ni Kayuni TV na hii ni taarifa kutokea mkoa ni Songwe kwa niaba ya wote washiriki kwa ndata taarifa hii na mimi ni Nyengeta Simfukwe. Tanzania na Zambia zimekubaliana kutatua changamoto nane kati ya 24 za kibiashara na 16 zilizobaki zimewekewa utaratibu wa kuzitatua ifikapo Disemba 31/2023 ili kurahisisha ufanyaji biashara baina ya Tanzania na Zambia ikiwemo kupunguza msongamano wa marori katika mpaka wa Tunduma. Hayo yamesemwa na Katibu Mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Dr. Ashiri Abdala wakati akizungumza na vyombo vya habari wakati wa mkutano wa pamoja wa kujadili changamoto za biashara kati ya Tanzania na Zambia. Aidha Dr. Abdara amesema nchi hizo zimekubaliana kuwa bidhaa zinazosafirishwa kutoka Tanzania kwenda nchi nyingine kupitia Zambia zikiwa na vibali vyote vinavyohitajika ziruhusiwe kupita nchini humo kwenda nchi husika bila kizuizi kulingana na makubaliano ya kibiashara chini ya shirika la biashara la dunia na jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika. Wande wake katibu mkuu wa Wizara ya Biashara na Viwanda Zambia Bilili Anibwalia amesema nchi ya Zambia imekubali kutatua changamoto hizo ili kurahisisha na kukuza biashara mpakani baina ya nchi hizo. Bwalia amesema Zambia imekubali kuangalia uwezekano wa kutumia mfumo wa kisasa wa ufuatiliaji wa magari barabarani ili kuondoa na kupunguza vizuizi vya ukaguzi barabarani. Kupande wake naibu katibu mkuu Wizara ya Fedha bwana Elijah Mwandumbia amesema tozo na kodi mbalimbali zitaendelea kupitiwa na kurekebishwa ili kuwezesha sekta binafsi kutumia fursa mbalimbali zinazojitokeza kutokana na makubaliano hayo ili kukuza biashara na uchumi wa taifa. Tumekuwa hapa kwa siku ya tatu leo mfululizo tukihakikisha tumekutana na wenzetu kutoka Zambia tukai pamoja tujadili pamoja tutatue pamoja changamoto ambazo zinazikumba nchi zetu mbili hizi katika masuala ya biashara na usafirishaji kwa ujumla kutoka nchini Tanzania tumekutana pamoja tukiwa na wizara ya usafirishaji tukiwa na wizara ya fedha tukiwa na mheshimiwa balozi wa Tanzania nchini Zambia pamoja na maofisa mbalimbali kutoka wizara mbalimbali ambazo kwa pamoja tunashiriki katika masuala yote ya biashara katika nchi hizi zetu mbili na nchi nyingine ndugu andishi hii ni kutekeleza kwa vitendo hii ni kutafsiri kwa vitendo yale maono ya dr Samia Suluhu Hassan rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye anazifungua hizi nchi kibiashara na anafungua nchi yetu kibiashara kutoka nje ya Tanzania mtafahamu kwamba hapa mpakani Zambia kulikuwa kuna changamoto kadhaa ambazo tumekuja kuzitatua na hizi hatukuzitatua peke yetu tumezitatua baada ya kukaa pamoja na wenzetu kutoka nchini Zambia. Kwa hakika kikao kimekuwa na tija kubwa sana katika kero 24 tumeweza kuzitatua kero nane na tumezifuta kabisa kama kero zimebaki kero 16 ambazo tumekubaliana kabla ya Disemba 31 zote ziwe zimekwisha na zitakazobaki ziwe tu zile ambazo zinahitaji muda mrefu ambazo zitapelekea kubadilika labda kwa sheria kubadilika kwa kanuni na vitu kama hivyo na zile ambazo ziko ndani ya uwezo wetu tunawaelekeza wale wote watendaji kwenye wizara yoyote ambayo inashughulika na masuala ya biashara ikumbuke kwamba Tanzania ni mwanachama wa WTO Tanzania ni mwanachama wa SADC Tanzania ni mwanachama wa Trade Facilitation Agreement ya WTO maana yake nini kwa kuwa mwanachama katika hizo sheria mbalimbali kwenye hizo regions mbalimbali tunapaswa kuhakikisha yale tunayoyatenda yanaendana na sheria, kanuni na taratibu. Umesimamisha lori, hakikisha umesimamisha lori kwa kigezo, umesimamisha lori kuna sababu, lakini zaidi ya hapo hakikisha umefacilitate hilo lori litoke hapo liende linakokwenda na liweze kukamilisha hiyo kazi inayofanya. Smooth running of goods inatupelekea kuhakikisha tunafanya more exports na tuhakikisha tuna facilitate trade. Unasimamisha lori halina kibali. Mfasiliteti mwenye lori apate kibali ili aweze kuendelea na biashara. Sio unamsimamisha mtu siku saba, siku nane, hakuna kinachoendelea. Tumekuta kuna msongamano mkubwa wa malori hapa Tunduma, tumekana wenzetu, tumekwenda kwenye vyanzo. Vitu gani vinasababisha huu msongamano mkubwa wa malori? Tumegundua kuna changamoto ya skana tumegundua kuna masuala ya kiutumishi kwa upande wa wenzetu wa Zambia wametupa commitment wanakwenda kutatua hizo changamoto na sisi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Dr. Samia Suluhu Hassan ametuambia ametuagiza tutoe commitment 
hata baadhi ya vifaa Dr. Samia Sulu Hassan ameridhia kutoa baadhi ya vifaa kuwapa wazetu wa Zambia kwenye huu mpaka ili tuweze kufacilitate movement ya goods ndani ya mpaka wetu huu kwa hakika tunamshukuru sana Dr. Samia Sulu Hassan kutupa hii fursa ili tuweze kutatua changamoto hizi tunawapongeza sana wazetu wa Zambia tumekaa nao hapa kwa siku tatu mfululizo tukibadilishana mawazo tukiamua kwa pamoja mpaka tumeweza kusaini leo hizi agreement ambazo tunakwenda sasa kuzi implement kwa faida ya nchi zetu zote mbili moja tumeona malori kutoka Tunduma yanapokwenda nchi zaidi ya Zambia yanakutana na vikwazo vingi kwa hiyo tumeweza kufanya mjadala wa pamoja na tumeweza kurizovu hiyo ishu moja kwa moja. Maswala ya vibali, vibali vitakaguliwa na loli takapoonekana limekidhi, vibali vyote kuwepo halina sababu ya kuchelewesha sehemu yoyote ile. Na hii ni toe wito kwa wasafirishaji wote wahakikishe wanafuata sheria, kanuni na taratibu za, za usafirishaji. Unatakiwa usafirishe bidhaa ambayo unatakiwa uwe na kibali moja, mbili, tatu, nne, tano usianze safari kabla hujapata hivyo vibali manake itaweza kutufacilitate kuweza kuwasaidia kuweza kuwahudumia vizuri na kuweza kufika katika final destinations kwa muda tunapochelewesha movement of goods tunachelewesha uchumi wetu na kama mnavyofahamu Zambia is the gateway katika uchumi wa Sadek katika soko la Sadek na unapoingia Central Africa kwa ujumla wake la mwisho ni barriers kwa mfano tumeona upande wa Zambia kuna vizuizi vingi 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 barabarani tumepata commitment kutoka kwa katibu mkuu madam Lilian anakwenda kushughulika nalo hilo na ametuahidi wizara zetu mbili wizara ya mambo ya ndani ya Zambia itashirikiana na wizara ya mambo ya ndani ya Tanzania kuangalia kwa pamoja kero katika vigezo katika vi, 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 vizuia hivyo na viondolewe ili tuweze yako mengi tumeyajadili na kama nilivyosema manane tumeamaliza kwa ujumla wako kwa na marudi mengi yanaingia hapa yanayotoka ni machache kwa hiyo kazi kubwa iliyofanyika leo ni kuhakikisha tunafungua marudi yanayofika hapa basi angalau yote eh, yaweze kupita lakini kama nilivyosema eh, mheshimiwa rais eh, katika awamu ya sita amepanua sana uchumi wa nchi yetu kwa tunaona ongezeko kubwa na maloli ongezeko kubwa la mizigo yetu kwenda katika nchi eh, jirani na katika mpaka huu wa Tunduma unapitisha asilimia themanini ya bidhaa zote zinazokwenda katika nchi ambazo zinatuzunguka kwa hiyo kuwa na mpaka ambao unafanya kazi eh, kwa ufanisi kwetu sisi ni jambo la muhimu sana kwa hiyo katika uchukuzi eh, katika kikao hiki tunachukulia kama eh, ni moja ya juhudi kubwa ambazo hivi sasa zimefanyika na serikali yetu ili kuhakikisha kwamba mizigo inayotoka bandari ya Dar es Salaam na bandari nyingine inafika huko inapokwenda kwa wakati. Na hiyo niseme kwa kifupi sana eh, kwamba kama wizara tunategemea yale ambayo tumeyazungumza hapa tutafuatilia kwa kina ili kweli eh, yatekelezwe. Tusije tukakutana tena mwekani hapa kuulizana kwa nini kitu fulani hakifanyika. Lakini na imani kabisa kwamba kwa commitment iliyotoka kwa wenzetu kwa commitment ya wizara yetu hii ya biashara haya tuliyozungumza uh, ya tatini ya Grendu Mwandombia ni naibu katibu mkuu wizara fedha na kama ambavyo wenzangu wamesema katibu mkuu wizara ya viwanda na biashara Dr. Hashem lakini pia katibu mkuu wizara ya uchukuzi Profesa Kayara e, mambo ya msingi kabisa ambayo wameeleza E, jambo la kwetu ambao tuna manage e, uchumi wa nchi hii kwanza kabisa nikiyatazama e, kwa muktadha wa namna ambao nchi yetu inakuwa kiuchumi na katika kufunguka uchumi huu tunaona kabisa kwamba e, uchumi wetu umefungamana na nchi zingine na ni muhimu sisi tukawa na mashirikiano na nchi hizi ambazo tumepakana nazo ili kutatua kero mbalimbali mbali ama changamoto ambazo zinakabili e, chumi hizi ili kuweza kuhakikisha kwamba malengo ya nchi yetu kukuza uchumi yanafikiwa. Moja wapo ya eneo ambalo lina changamoto kubwa ni eneo la tozo e, na kodi ambazo zina athiri e, namna ambavyo biashara ina ina ina, ina, ina move kutoka nchi moja kwenda nyingine. Sasa e, katika mkutano wetu hapa kuanzia juzi tumekana kuainisha hizo tozo pamoja na charges 
e, na tumeona maeneo ambayo tunapaswa tuyafanyie kazi zaidi na kwa hakika katika kipindi cha miaka hii miwili e, nchi yetu e, chini ya uongozi wa Dr. Samia Suluh Hassan tumeweza kuainisha na kuziondoa hizo tozo pamoja na charges e, kadhaa sasa kazi yetu ni kuendelea kuzisimamia e, ili kuhakikisha kwamba yale malengo yanafikiwa e, kwa uhakika wa kwake lakini pia e, pamoja na hilo tunaona kwamba e, kwa kiwango kikubwa sekta binafsi inahusika zaidi katika kuhakikisha kwamba inafaidika na maendeleo ya kiuchumi ambayo yanapatikana katika e, mkondo huu ambao tupo na rai yetu e, wa Tanzania pamoja na wadau wote ambao wanashiriki kwa katika sekta binafsi ni kuchukua fursa ambayo ipo kwenye e, kwenye ukuaji wa uchumi huu ili kuhakikisha kwamba e, yale mapato ambayo yanaongezeka kupitia ukuaji wa uchumi huu basi wananchi wetu wanafaidika zipo fursa nyingi ambazo tumeziona na kupitia kutatua changamoto hizi ambazo e, serikali hizi mbili zimekaa na kutatua kwa siku hizi tatu basi wananchi wapate kufaidika na fursa ambazo zipo na hatimaye mapato yao yaweze kukua na mwisho wa siku uchumi wa watu uweze ku, e, kuongezeka lakini pia serikali iweze kusanya mapato kupitia uchumi wa watu hao ambao umeongezeka. Kwa ni vema basi sekta binafsi ikahakikisha kwamba inachukua fursa hizo. Uh, kikao cha leo ni kikao cha kihistoria. Na ni jambo la kumshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mheshimiwa Daktari Samia Suluh Hassan na Rais mwenzake wa Jamhuri ya Zambia Mheshimiwa Hakainde Chilema kwa kutuwezesha na kutuelekeza tuweze kukutana siku ya leo toka juzi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunakutana na kujadili kuondoa vikwazo vinavyosababisha biashara isiende kwa uzuri na kwa wepesi baina ya hizi mbili. E, mtakumbuka kwamba hapo nyuma tumekuwa na migogoro mingi sana ya vikwazo katika mpaka huu. Lakini kupitia malekezo ya viongozi wetu hawa wakuu ambao wana maono makubwa na wana yatakia mema mataifa ya mawili wamehakisha kwamba tunakutana na kuondoa yale ambayo yanatukwamisha katika kuhakikisha kwamba biashara baina hizi mbili inaendelea vizuri. Yapo mambo ya msinga ambayo yamezungumzwa kwa pamoja na wote tumeonekana kuaminiana na kukubaliana kimsingi kwamba basi tuendeleze biashara hizi mbili kwa kuhakikisha kwamba vile vikwazo vya biashara ambavyo havihusishi kodi tunaviondoa haraka hiyo. So we have come to our end of uh, our bilateral consultations. Uh, we are coming out of this place with uh, concrete decisions that we need to follow up on both sides. So our aspiration is to see that we enhance trade flows between our two countries. And uh, as ministries responsible for transport and trade, we will continue collaborating to make sure that we deal effectively with any challenges that we face between our two countries. So we look forward to this continued collaboration and uh, we're hoping that all the teams that were involved have learned one or two things on how we can and how it is possible to deal with so many of the challenges that we have faced in terms of trade. So with those remarks, I think for us, we are good to go in terms of trade flow. Thank you very much. So we are looking at uh, two issues. So the facilitation at the border as well as facilitation along the transport corridors. So the issues that we have dealt with today will see us facilitate the smooth flow of trade along our corridors of trade as well as uh, uh, at the border points where we have always had challenges of uh, delayed clearance, uh, documents not being in order, and uh, maybe limited uh, officials at the border. So we're hoping that with what we have discussed, there'll be great improvement. Yabao tero shiriki kwa ndata harifahina mimi ni nyangeta simfuko. Sisa hauku subscribe kulaiki na comment kwa channel yetu. 
ili uendelee kupata habari zetu